ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും നമുക്ക് ദൈവവചനം ശ്രവിക്കാം വെളിപാട് പുസ്തകം അധ്യായം ഇരുപത്തിരണ്ട് ലെറ്റ് ഇസ് ലിസൺ ടു ദ വേർഡ് ഓഫ് ഗാഡ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ആൻഡ് ഇൻ മലയാളം ദ ബുക്ക് ഓഫ് റെവലേഷൻ ചാപ്റ്റർ ട്വൻറ്റി ടു വെളിപാട് അധ്യായം ഇരുപത്തിരണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെയും കുഞ്ഞാടിൻ്റെയും സിംഹാസനത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്നതും സ്ഫടികം പോലെ തെളിഞ്ഞതുമായ ജീവജലത്തിൻ്റെ നദി അവൻ എനിക്ക് കാണിച്ചു തന്നു നഗരവീഥിയുടെ മധ്യത്തിൽ നദിയുടെ ഇരുഭാഗങ്ങളിലുമായി പന്ത്രണ്ട് തരം ഫലങ്ങൾ കായ്ക്കുന്ന ജീവൻ്റെ വൃക്ഷം നിൽക്കുന്നു അത് മാസം തോറും ഫലം തരുന്നു ആ വൃക്ഷത്തിൻ്റെ ഇലകൾ ജനതകളുടെ രോഗശാന്തിക്ക് വേണ്ടിയുള്ളവയാണ് ഇനിമേൽ ശപിക്കപ്പെട്ടതായി ഒന്നും ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല ദൈവത്തിൻ്റെയും കുഞ്ഞാടിൻ്റെയും സിംഹാസനം അതിലുണ്ടായിരിക്കും അവിടുത്തെ ദാസർ അവിടുത്തെ ആരാധിക്കും അവർ അവിടുത്തെ മുഖം ദർശിക്കും അവിടുത്തെ നാമം അവരുടെ നെറ്റിത്തടത്തിലുണ്ടായിരിക്കും ഇനി ഒരിക്കലും രാത്രി ഉണ്ടാവുകയില്ല ദീപത്തിൻ്റെ വെളിച്ചമോ സൂര്യൻ്റെ പ്രകാശമോ അവർക്ക് ആവശ്യമില്ല ദൈവമായ കർത്താവ് അവരുടെ മേൽ പ്രകാശിക്കുന്നു അവർ എന്നേക്കും വാഴും അവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഈ വചനങ്ങൾ വിശ്വാസയോഗ്യവും സത്യവുമാണ് ഉടനെ സംഭവിക്കാനിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ തൻ്റെ ദാസർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കാനായി പ്രവാചകാത്മാക്കളുടെ ദൈവമായ കർത്താവ് തൻ്റെ ദൂതനെ അയച്ചിരിക്കുന്നു ഇതാ ഞാൻ വേഗം വരുന്നു ഈ പുസ്തകത്തിലെ പ്രവചനങ്ങൾ കാക്കുന്നവൻ ഭാഗ്യവാൻ യോഹന്നാനായി ഞാൻ ഇത് കേൾക്കുകയും കാണുകയും ചെയ്തു ഇവ കേൾക്കുകയും കാണുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ഇവ കാണിച്ചു തന്ന ദൂതനെ ആരാധിക്കാൻ ഞാൻ അവൻ്റെ കാൽക്കൽ വീണു അപ്പോൾ അവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു അരുത് ഞാൻ നിൻ്റെയും നിൻ്റെ സഹോദരന്മാരായ പ്രവാചകന്മാരുടെയും ഈ ഗ്രന്ഥത്തിലെ വചനങ്ങൾ കാക്കുന്നവരുടെയും സഹദാസനാണ് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുക വീണ്ടും അവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഈ ഗ്രന്ഥത്തിലെ പ്രവചനങ്ങൾ നീ മുദ്രിതമായി സൂക്ഷിക്കേണ്ട എന്തെന്നാൽ സമയമെടുത്തിരിക്കുന്നു അനീതി ചെയ്തിരുന്നവൻ ഇനിയും അനീതി ചെയ്തു കൊള്ളട്ടെ പാപക്കറ വരണ്ടവൻ ഇനിയും അങ്ങനെ തന്നെ കഴിഞ്ഞു കൊള്ളട്ടെ നീതിമാൻ ഇനിയും നീതി പ്രവർത്തിക്കട്ടെ വിശുദ്ധൻ ഇനിയും വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടട്ടെ ഇതാ ഞാൻ വേഗം വരുന്നു എൻ്റെ സമ്മാനവും ഞാൻ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് ഓരോരുത്തർക്കും സ്വന്തം പ്രവൃത്തികൾക്കനുസൃതം പ്രതിഫലം നൽകാനാണ് ഞാൻ വരുന്നത് ഞാൻ ആൽഫയും ഒമേഗയുമാണ് ഒന്നാമനും ഒടുവിലെത്തവനും ആദിയും അന്തവും ജീവൻ്റെ വൃക്ഷത്തിന്മേൽ അവകാശം ലഭിക്കാനും കവാടങ്ങളിലൂടെ നഗരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനും തങ്ങളുടെ അങ്കുകൾ കഴുകി ശുദ്ധിയാക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ നായ്ക്കളും മന്ത്രവാദികളും വ്യഭിചാരികളും കൊലപാതകികളും വിഗ്രഹാരാധകരും അസത്യത്തെ സ്നേഹിക്കുകയും അത് പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സകലരും പുറത്ത് യേശുവായി ഞാൻ സഭകളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി എൻ്റെ ദൂതനെ അയച്ചു ഞാൻ ദാവീദിൻ്റെ പേരും സന്തതിയുമാണ് പ്രഭാപൂർണനായ പ്രഭാത നക്ഷത്രം ആത്മാവും മണവാട്ടിയും പറയുന്നു വരിക കേൾക്കുന്നവൻ പറയട്ടെ വരിക ദാഹിക്കുന്നവൻ വരട്ടെ ആഗ്രഹമുള്ളവൻ ജീവൻ്റെ ജലം സൗജന്യമായി സ്വീകരിക്കട്ടെ ഈ പുസ്തകത്തിലെ പ്രവചനങ്ങൾ ശ്രവിക്കുന്ന എല്ലാവരോടും ഞാൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു ആരെങ്കിലും ഈ വചനങ്ങളോട് എന്തെങ്കിലും കൂട്ടിച്ചേർത്താൽ ഈ പുസ്തകത്തിൽ വിവരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന മഹാമാരികൾ ദൈവം അവൻ്റെ മേലയക്കും ഈ പുസ്തകത്തിലെ പ്രവചനങ്ങളിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും എടുത്തു കളഞ്ഞാൽ ഈ പുസ്തകത്തിൽ വിവരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വിശുദ്ധ നഗരത്തിലും ജീവൻ്റെ വൃക്ഷത്തിലുമുള്ള അവൻ്റെ പങ്ക് ദൈവം എടുത്തു കളയും ഇത് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നവൻ പറയുന്നു അതെ ഞാൻ വേഗം വരുന്നു ആ മേൻ കർത്താവായ യേശുവെ വരണമേ കർത്താവായ യേശുവിൻ്റെ കൃപ എല്ലാവരോടും കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ ചാപ്റ്റർ ട്വൻറ്റി ടു 
Then the angel showed me the river of life-giving water, sparkling like crystal, flowing from the throne of God and of the Lamb down the middle of its street. On either side of the river grew the tree of life that produces fruit twelve times a year, once each month. The leaves of the trees serve as medicine for the nations. Nothing accursed will be found there any more. The throne of God and of the Lamb will be in it, and His servants will worship Him. They will look upon His face, and His name will be on their foreheads. Night will be no more, nor will they need light from lamp or sun, for the Lord God shall give them light, and they shall reign for ever and ever. And he said to me, These words are trustworthy and true. And the Lord, the God of prophetic spirits, sent his angel to show his servants what must happen soon. Behold, I am coming soon. Blessed is the one who keeps the prophetic message of this book. It is I, John, who heard and saw these things. And when I heard and saw them, I fell down to worship at the feet of the angel who showed them to me. But he said to me, Don't. I am a fellow servant of yours and of your brothers, the prophets, and of those who keep the message of this book. Worship God. Then he said to me, Do not seal up the prophetic words of this book, for the appointed time is near. Let the wicked still act wickedly, and the filthy still be filthy. The righteous must still do right, and the holy still be holy. Behold, I am coming soon. I bring with me the recompense I will give to each according to his deeds. I am the Alpha and the Omega, the first and the last, the beginning and the end. Blessed are they who wash their robes so as to have the right to the tree of life and enter the city through its gates. Outside are the dogs, the sorcerers, the unchaste, the murderers, the idol worshippers, and all who love and practice deceit. I, Jesus, sent my angel to give you this testimony for the churches. I am the root and offspring of David, the bright morning star." The Spirit and the Bride say, Come. Let the hearer say, Come. Let the one who thirsts come forward, and the one who wants it receive the gift of life-giving water. I warn everyone who hears the prophetic words in this book, If anyone adds to them, God will add to him the plagues described in this book. And if anyone takes away from the words in this prophetic book, God will take away his share in the tree of life and in the holy city described in this book. The one who gives this testimony says, Yes, I am coming soon. Amen. Come, Lord Jesus. The grace of the Lord Jesus be with all.